Assalamualaikum. Shupio Shikhatira. Asha kuri tumro shoye bhalo achso. Ami Firuz Mohd Emil, lecturer, Department of ICT, National Ideal College. Ami aske tumader utcho madhumik strainer, tothu o jogojog pujukti bishoyer adhay paaj C programming er loop niye alochona korbe. Aske alochona sheshe tumi loop shompoke jante parbe, loop er prokharbhed shompoke jante parbe, for loop er gothon shompoke jante parbe. C ভাষা ফর লুপ ব্যবহার করে কিভাবে প্রোগ্রাম রচনা করতে হয় তা তুমি শিখতে পারবে সো চলো আমরা শুরু করি আজকের লেকচার सपोज আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমি তোমাকে বললাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই লেখাটি 10 বার প্রিন্ট করে দেখো সো তুমি বলতে পারো স্যার ঠিক আছে প্রিন্ট এফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট এফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড এবারে 10 বার লিখলে আমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা প্রিন্ট হবে 10 বার এখন আমি যদি তোমাকে বলি তুমি সেম কাজটাকে 100 বার প্রিন্ট করে দেখো তো তুমি বলবে স্যার ঠিক আছে আমি 100 বার কপি পেস্ট করলে তো হয়ে গেল এখন 100 বার যদি কপি পেস্ট করতে চাও বা 100 বার প্রিন্টে যদি লিখতে চাও তো অনেক সময় লাগবে বাট আমি যদি সেই কাজটা তোমাকে একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে করে দেখাতে পারি তার মানে কি কাজটা কি কঠিন হয়ে যাবে না সহজ হবে অবশ্যই অবশ্যই তোমার জন্য সহজ হবে সো আজকে আমি এই জিনিসটাই দেখব যে একটা স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে 100 বার কোন প্রোগ্রামে একে নির্দিষ্ট শর্তের সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট বারবার চক্রাকারে নির্বাহ করাকে বলা হয় লুপ যেমন আমি এটাকে বললাম তোমাকে যে আমি কতবার প্রিন্ট করব 100 বার প্রিন্ট করব কি প্রিন্ট করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড তার শর্তটা কি 100 কতবার প্রিন্ট করব 100 বার কোনটাকে কোন স্টেটমেন্টটাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটাকে তাহলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রতিনিয়ত এক বা একাধিক স্টেটমেন্টে বারবার কি করতেছে প্রিন্ট করতেছে এটা হচ্ছে লুপ আর একটা লুপ স্টেটমেন্টে প্রথমে দুটো অংশ থাকে একটা হচ্ছে লুপ বডি আর একটা টেস্ট কন্ডিশন হোয়াট ইজ দিস সো আমরা একটু দেখি একটা উদাহরণ দেখি सपोज একটা লুপ কিভাবে কাজ করে সো তোমার স্টার্টিং এ একটা মান থাকবে ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর তুমি ভিতরে ঢুকবা যে আমার শর্তটা পূরণ করে কিনা যদি আমার শর্তটা পূরণ করে দেন আমার লুপ বডিতে সে প্রবেশ করবে আর যদি শর্তটা পূরণ না করে দেন সে লুপ থেকে বাইরে বের হয়ে আসবে তার মানে আমার লুপ করতে হলে অবশ্যই দুটো জিনিস লাগতেছে একটা হচ্ছে কন্ডিশন আর একটা হচ্ছে লুপ বডি যেমন ধরো আমি আই এর মান 1 ধরলাম এখন আমি দেখব 1 কি 10 থেকে ছোট যদি হয় সে লুপ বডিতে যাবে আর যদি শর্ত পূরণ না করে সে লুপ থেকে বাইরে বের আসবে সো লুপ প্রধানত দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ আর একটা হচ্ছে এক্সিট কন্ট্রোল লুপ এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে ফর লুপ আর একটা হচ্ছে হোয়াইল লুপ এক্সিট কন্ট্রোল লুপ আছে শুধুমাত্র ডু হোয়াইল লুপ আজকে আমি তোমাদের শুধুমাত্র ফর লুপ নিয়ে আলোচনা করব বাকি লুপগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব সো প্রথমে আমি শুরু করি এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ কথাটা মানে কি আসলে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপে প্রথমত যে কাজটা হবে তোমাকে আগে কন্ডিশন যাচাই করা হবে যদি তোমার শর্তটা পূরণ করে অবশ্যই তুমি লুপ বডিতে প্রবেশ করবে আর যদি শর্ত পূরণটা না করে দেন তুমি লুপ থেকে বাইরে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ এই কথার মানে হচ্ছে অর্থাৎ লুপে তোমার প্রথম যে কাজটা হচ্ছে তুমি আগে কি করবা কন্ডিশন চেক করবা অর্থাৎ এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপে লুপ বডি নির্বাহ শুরুর আগে টেস্ট কন্ডিশন যাচাই করে অর্থাৎ তুমি এই লুপ বডিতে প্রবেশ করার আগে তুমি কি করবা কন্ডিশনটা যাচাই করবা যদি কন্ডিশন সত্য না হয় তাহলে তুমি লুপ বডিতে তুমি প্রবেশ করতে পারবা না আর এক্সিট কন্ট্রোল লুপে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে তুমি লুপ বডিতে আগে যাবা দেন হচ্ছে তুমি কন্ডিশনে যাবা অর্থাৎ এই কথার মানে হচ্ছে তুমি আগে কন্ডিশন যাচাই করার পূর্বে তুমি তোমাকে একবার লুপ বডি নির্বাহ করতে হবে সো এই জিনিসটা একটু কেমন উদাহরণ দেই ধর আমি আমি ফারস্টে আই এর মান ধরলাম 100 কিন্তু শর্তে মেনে আছে আই এর মান কি 10 থেকে ছোট কিনা কিন্তু দেখো সে ফারস্টে কিন্তু আই এর মান 100 সে প্রিন্ট করবে পরে যখন সে দেখবে সে আই এর মান শর্ত পূরণ করতেছে না তখন সে আর লুপ বডিতে যাবে না তখন সে লুপ থেকে বাইরে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ এন্ট্রি কন এক্সিট কন্ট্রোল লুপে মেইন সমস্যা যেটা হচ্ছে সে প্রথমে একবার লুপ বডি নির্বাহ করে তারপর যদি আমার কন্ডিশন যাচাই করা হয় সে আবার লুপ বডিতে যাবে আর যদি কন্ডিশন মিথ্যা হয় তাহলে সে লুপ বডিতে যাবে না সো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আমরা যখন এক্সিট কন্ট্রোল লুপ নিয়ে পড়াবো তখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করব সো আজকে আমি শুধুমাত্র এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ ফল নিয়ে আলোচনা করব সো এর আগে একটু বলি যে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপ এবং এক্সিট কন্ট্রোল লুপের মধ্যে আসলে মেইন ডিফারেন্সটা কি মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে একটা একজন হচ্ছে এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপে হচ্ছে আগে কন্ডিশন চেক করবে দেন লুপ বডিতে যাবে আর এক্সিট কন্ট্রোল হচ্ছে সে লুপ বডিতে আগে কাজ করবে দেন সে কন্ডিশন চেক করবে 
सो एट होते हैं एक्सिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल में मुद्दे मेन डिफरेंस। सो फर्स्ट टाइम रस शुरू करें। अमी तुम्हारे के बोल लाम धरो जे एक थे के दोष पूजन तो शंकर को ला प्रिंट करा जन्नो फॉल लूप बेहतर करे सी भाषा प्रोग्राम लिखो। एकों तुम्ही बोलते हो सर अमी तो फॉल वे स्ट्रक्चर जाने ना समय किवे प्रोग्राम डा कोर्बो समय स्ट्रक्चर पौरे शिवा के देखी एकों तुम किने की देखते पाच्चो देखो तो अमार इखने शुरू हुए चे कोतो थे के एक थे के अमार शेष हुए चे कोतो बुजुन तो लास्ट पॉइंट आ की दोष मने इंडिंग कंडीशन चे कोतो दोष आर अमार इटा बात्ते से कोतो गुडे एक एर पॉर्ट दो ही दो एर पॉर्ट तीन तीन एर पॉर्ट चार ये भी बात्ते से तमने अम स्टार्टिंग भलु कोतो वन आर कंडीशन तमा कोतो दोष अच्छा एनी में देखते बात चो एक एर पॉर्ट दो ही दो एर पॉर्ट तार माने फॉल लूपे पुर्तुम जे कास्ट होए पुर्तुम में तुम्हारे थाक बे स्टार्टिंग भेलो और तो पुर्तुम एक्सप्रेशन थाक बे तुम्हारे स्टार्टिंग भेलो और तब आयमन कौन थे के शुरू होते एक थे के फर्स्ट टाइम आयमन एक बहुत सारा चोल बे कौन तो पुजन तो दस पुजन तो देन आमी कंडीशन है आइलेस देन और � अगर एक एक पर कोतुज ये तो हो भी तुम्हारे दुई दें आयमन शिक्की कर बे एक पार आ बे आयमन बेरे कोतुल दुई दुई की दस्ते के छोटो है छोटो शे दुई प्रिंट कर बे अब आयमन एक बल्लो को तो तीन अब आप चेक कर बे तीन की दस्ते के छोटो है छोटो शे तीन प्रिंट कर बे अब आयमन एक बल्लो को तो लो चार चार की � আমার চলবে কত পর্যন্ত এবং আমার এটা কি বাড়বে নাকি কমবে সো এটাই হচ্ছে একটা লাইনে দেখো আমি 10টা 1 থেকে 10 পর্যন্ত প্রিন্ট করে দেখাতে পাচ্ছি সো আমি যদি এটা স্ট্রাকচারে দেখি এখন তাহলে দেখো সো ফল লুপের প্রথম এক্সপ্রেশনে থাকবে আমার ইনিশিয়ালাইজেশন দেন আমার কি থাকবে কন্ডিশন দেন আমি করব এটা কি ইনক্রিমেন্ট করব নাকি ডিক্রিমেন্ট করব দেন আমি কি করব আমি স্টেটমেন্টের ভিতরে যাব তাহলে এটা কিভাবে কাজ করে আমি একটু বুঝাই আর একবার তাহলে প্রথমে কি যাবে ইনিশিয়ালাইজেশন স্টার্টিংটা কত ধরো স্টার্টিংটা কত দেন সে কোথায় যাবে শর্তে চেক করবে যে আমার শর্তটা পূরণ করে কিনা যদি শর্তটা পূরণ করে তাহলে সে কি করবে আমার স্টেটমেন্টটা সে কি করবে প্রিন্ট করবে দেন তারপর কি করবে স্টেন প্রিন্ট করবে সে কি করবে সে মানটাকে বাড়াবে না কমাবে সে এখানে চলে যাবে তারপর সে কি করবে আবার চেক করবে যে আমার শর্তটা পূরণ করে কিনা तो शर्त पूर्ण कर आवर स्टेंट प्रिंट कर ये भी चलती ही थक भी जाता है जब तक हमारा कंडीशन टा ब्रेक ना करे क्लियर सो अमर जो दे ए प्रोग्राम टा कोरे देखी तले भालो पूछा जावे सपोज आमी एक डेटा टाइप ब्रेक लगूलाम इंट आई होता है मैं वेरिएबल सो लूप फॉर आमी ब्रैकेट दिलाम पैरेंटिसिस दिलाम सो जो हम शर्तों पूर्ण करें तलामी प्रिंट को बकारमन आयरमन अतः परसेंटेज ऑफ़ डी कोमा आई कोमा जन हमें आयरमन टा प्रिंट करो सो हमें एक्सेक्यूटेड जाएं कॉम्पलेन आने जाएं देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस एक हम देखो हमें जस्ट एक टा डिजिट चेंज कर दी हमें एक शो दिए दी देखो शिक्की कर बे एक देख सो लूपर की जादू तार मैंने अखंड जो दे आमी बोली जे आमा के हेलो वर्ल्ड लेखरी पांच बार प्रिंट करे दाखो आमी कहूँ स्वांग का प्रिंट करते चाहिए ना हेलो वर्ल्ड लेखरी पांच बार प्रिंट करे दाखो तो कुछ समस्या नहीं हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो इन पांच बार प्रिंट करो ठीक है सर सो आमी तले स्ट्रक्चर प्रिंट एफ भीतर की रखो ये हेलो वर्ल्ड कथा रखने रखो हेलो वर्ल्ड इकने चले आशो शे चले आशो ओके एको ना मेरे किचन वाले लूपर माध्यम ही निश्चित करो सो इटा क्या आवश्यक की करो अमें काली ब्रैकेट में दे रखे दिलाम ओके एको लूप पर चला बो एको तुम इटा खेल करो इटा की कोतो तेरे शुरू चे � तो एक दो ही तीन चार पाँच ये गुलाब के हम किसे मुद्दे रख बो एक टा भेरे बोले मुद्दे रख बो थोड़ा भेरे बोल टके आई एक अंदर के एक एर पॉर्ट दो ही दो एर पॉर्ट तीन तीन एर पॉर्ट चार चार एर पॉर्ट पाँच बीती होती है जो कोनी छोए हो जाए तो उन शक्की बोल रहे स्टॉप जेआर जीता पर बना कारण शॉर्ट तो कोतबो जन्तो 
বাট দেখো একের পর দুই যখন হচ্ছে মান কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এক এক করে ঠিক না আই প্লাস মানে আয়ের মান এক এক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমরা কি শিখলাম যে আমাদের তিনটা জিনিস থাকে স্টার্টিং থাকে চেঞ্জিং ভ্যালু থাকে আর কন্ডিশন থাকে যেটাকে বলে ইনিশিয়ালাইজেশন কন্ডিশন ইনক্রিমেন্ট অন ডিক্রিমেন্ট তার মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি শুরু কত থেকে এক থেকে স্টার্টিং ভ্যালু তাহলে কত চেঞ্জিং ভ্যালু কত কন্ডিশন কত স্টার্টিং ভ্যালু কত আই মানে এক চেঞ্জিং ভ্যালু মানে কত চেঞ্জ হচ্ছে কত করে এক এক করে চেঞ্জ হচ্ছে দ্যাট মিনস আই প্লাস প্লাস শর্ত কত পর্যন্ত পাঁচ পর্যন্ত আই লেস দেন ইকাল ফাইভ দেন আমি কি করি আই মান ওয়ান চলে যাও ইনিশিয়াল ঘরে ওকে চলে গেল আই লেস দেন ইকাল ফাইভ এখানে কি থাকবে কন্ডিশন থাকবে যাও কন্ডিশন যার যার ঘরে চলে যাও চেঞ্জিং ভ্যালু কত আই প্লাস প্লাস ও চলে যাবে তার ঘরে দেন আমি আই যেহেতু ডিক্লেয়ার করেছি আইটা আমি ডিক্লেয়ার করে আসি কাটছিস সো আমি যদি এটা একটু রান করে দেখাই তোমাদেরকে দেখো খুবই ইজি জাস্ট এখানে আমি দশ দিলাম আর এখানে আমি আইটা কেটে দিলাম জাস্ট এখানে আমি কি লিখবো হ্যালো ওয়ার্ল্ড স্ল্যাশ অ্যান্ড দ্বারা নিউল্যান্ড নিচে নিচে দেখাবে এখন যদি আমি প্রোগ্রামটা কম্পাইল অ্যান্ড এক্সিকিউট রান করি দেখো দশ বার প্রিন্ট করছে বুঝতে পেরেছ তেমন জাস্ট কিভাবে করলাম এক থেকে শুরু চলবে দশ পর্যন্ত বাড়বে যেহেতু আমি ওখানে প্রোগ্রাম পাঁচ দিয়ে ক্রস করছি তো আমি পাঁচ দিয়ে করে দেখাই তোমাকে সো আমি পাঁচ হলে কি হয় দেখো হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমাকে বলো স্যার আমাকে একটু দুই চার ছয় আট দশ এর সঙ্গে প্রিন্ট করলে আমি কিভাবে প্রোগ্রামটা করব দুই চার ছয় আট দশ এখন আমার ফার্স্ট কাজ শুরু কত থেকে দুই থেকে এই যে দুই থেকে যাবে কত পর্যন্ত দশ পর্যন্ত এই দশ পর্যন্ত বাড়বে কত করে দুই করে করে আই সমান সমান আই প্লাস টু সো দেখি দুই চার ছয় আট দশ দেখায় কিনা দুই চার ছয় আট দশ ঠিক আছে সো আমরা স্লাইডে চলে যাই আমরা যদি পরবর্তী উদাহরণটা দেখি যেমন তোমাকে বলা হলো দুই চার ছয় আট দশ সংখ্যাগুলো প্রিন্ট করার জন্য ফল লুপ ব্যবহার করে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখো সো আমরা স্ট্রাকচার মেনটেন করি হেটার ফাইলগুলো দিলাম মেইন ফাংশন দিয়ে শুরু করলাম সমস্ত কাজ সেকেন্ড ব্যাগের ভিতরে রাখলাম গেট সিচ ওকে দেন আমি প্রিন্ট করবো আমার আয়ের মান এটা আমি সেকেন্ড ব্যাগের মধ্যে রাখলাম এটা আমি লুপটা চালাই ফর ওকে তাহলে স্টার্টিং কত দুই থেকে যাবে কত দশ পর্যন্ত বাড়বে কত করে দুই করে সার্পোর্টটা কিভাবে আসবে একটু দেখাই তোমাদেরকে ফার্স্ট হচ্ছে আই সমান সমান দুই দুই কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ সে আই মান দুই প্রিন্ট করলো তারপর সে যাবে কোথায় এখানে বেড়ে কত হবে দুই যোগ হলো হলো কত চার চার কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট চার প্রিন্ট করলো তারপর এখানে আসলো কত আরো দুই বাড়লো চার হয়ে গেল কত ছয় ছয় কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট সে দুই প্রিন্ট করলো আবার বাড়লো দুই হলো কত আট আট কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ আট প্রিন্ট করলো আবার বাড়লো দুই দশ দশ দশের সমান আবার বাড়লো দুই বারো শর্ত পূরণ করে করবে না সে লুপ থেকে বাইরে ঘুরে আসবে দুই চার ছয় আট দশ সে প্রিন্ট করবে এখন যদি স্যার আমাকে একটু ডিক্রিমেন্ট করে দেখান তো একটু ওকে বললাম ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান সঙ্গুলো প্রিন্ট করার জন্য ফল লুপ ব্যবহার করে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখো সো আমরা তাহলে কিভাবে করবো একটু দেখি সো ফার্স্টে দেখি আমার শুরু করা থেকে পাঁচ থেকে আচ্ছা আমি ধরো এখানে রাখলাম এটা রাখার পর আই মাইনাস মাইনাস করে দিই সাপোজ দেখো তো প্রোগ্রামটা কি হয় আমি স্ল্যাশ এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে একটু দেখতে ভালো লাগবে ওকে কম্পাল রান করো তোমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি হ্যাকার হয়ে গেছো এখন কেন স্যার দেখেন কি জিনিস হচ্ছে সব ডেটা নিয়ে আসতেছি আমি হ্যাকার আসলে না আসলে তুমি যেটা করছো তুমি একটা ইনফিনিট লুপে পড়ে গেছো কেন দেখো শুরু পাঁচ থেকে পাঁচ কি দশ থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট ওকে তুমি পাঁচ প্রিন্ট করলা এক কমলো আই মাইনাস মাইনাস আই মাইন এক কমে চার চার দশ থেকে ছোট হ্যাঁ ছোট চার প্রিন্ট করলো চার তিন দুই এক শূন্য মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস চলতেই থাকবে ইনফিট লুপ চলতেই থাকবে একটা সময় গিয়ে যখন তোমার কম্পিউটার র্যাম ফুল হয়ে যাবে তখন কম্পিউটার অটোমেটিক রিস্টার্ট নেবে আবার ঠিক হয়ে যাবে সো এই কিভাবে সলভ করতে পারি সো তোমার শর্তটা ভুল ছিল জাস্ট আই সমান সমান পাঁচ আমি চেক করব আয়ের মানটা একের সমান বা তার চেয়ে বেশি কিনা দেন আমি কি করব আয় মান এক করে কমাবো সো জিনিসটা দেখা দেখো লুপ চালাবো এবার ওকে তাহলে আমার শুরু কত থেকে পাঁচ থেকে আই সমান সমান পাঁচ চলবে কত পর্যন্ত এক পর্যন্ত আই গেটার দেন অরিকল এন পাঁচ চার তিন দিয়ে কমতেছে মানে আই মাইনাস মাইনাস তাহলে কিভাবে হলো প্রোগ্রামটা দেখি ফার্স্ট এর আই সমান সমান পাঁচ পাঁচ কি এক থেকে বড় হ্যাঁ ইয়াস পাঁচ আসবে দেন আই মাইনাস মাইনাস এক কমলো চার চার কি এক থেকে বড় হ্যাঁ ওকে প্রিন্ট করো 
দেন এক কমলো হলো তিন তিন কি এক থেকে বড় ইয়েস দেন এক কমলো দুই দুই কি এক থেকে বড় ইয়েস আবার আসলো এক একের সমান ইয়েস এক পেন কমলো এরপর যাবে যাবে না শর্ত পূরণ হয়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসে সো এভাবে আমরা লুপ ইউজ করতে পারি যে কোনো কাজ আমরা সহজে করতে পারি ঠিক আছে সো এখন আমরা যদি একটা ধারা করি তোমাদের মনে আছে এই ধারাটা আমরা করছিলাম ফ্লো চার্টে সো এখন এই ধারাটা আমরা কিভাবে করব এক যোগ দুই যোগ তিন প্লাস এন সমক ধারা যোগ ফল নির্ণয় করার জন্য ফল লুপ ব্যবহার করে সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখো সো কোনো ভয়ের কারণ নেই ফার্স্ট আমরা দেখি হেডার ফাইল দুটো ইনক্লুড করি আমাদের স্ট্রাকচারকে মেনটেন করি ওকে স্ট্রাকচার মেনটেন করলাম এখন তুমি খেয়াল করো এখানে ভেরিয়েবল কে কে আছে আই আছে এস আছে আর এন আছে আমি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ট আই এস এন এস এর মান জিরো তাই জিরো রাখলাম এবার বলছে ইনপুট এন ইনপুট নেই কি দিয়ে স্ক্যান আপ দ্বারা স্ক্যান আপ দি ইনপুট নাও দেন আমি লুপ চালাবো দেখো শুরু কোথা থেকে এক থেকে চলবে কত পর্যন্ত এন পর্যন্ত বাড়বে কত করে এক করে বসাও লুপ এক থেকে শুরু চলবে কত এন পর্যন্ত বাড়বে এক করে করে দেন লুপ যদি শর্ত যদি পূরণ করে দেন সে ভিতরে গিয়ে কি করবে এস এর মানটা প্রসেস করবে এস সমান সমান এস প্লাস আই লুপ চলতেই থাকবে যত পর্যন্ত ব্রেক না করে দেন সে প্রিন্ট করবে কার মান এস এর মান সে প্রিন্ট করবে সো আমরা এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি করে দেখি তাহলে ভালো বোঝা যাবে সো আমি কি করি আমি ভেবে ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ট আই এস এন সো আমি বলে আসলাম এস এম জিরো সো আমি যেটা করব স্ক্যান অ্যাপ দেবে কি করব আমি এন এর মানটা ইনপুট নেব ঠিক আছে দেন আমার শুরু কথা থেকে এক থেকে চলবে কত পর্যন্ত এন এর সমান বা এন এর চলতেই থাকবে বাড়বে কত করে এক করে করে দেন আমার প্রসেসিং করবো কার মান এস এর মান এস সমান সমান এস প্লাস আই দেন শর্ত যদি পূরণ করে পিন করবো কার মান এস এর মান এখন যদি এন এর মান দশ দিই তাহলে আমার অ্যান্সার আসে কত পঞ্চান্ন এন এন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু মানে পঞ্চান্ন দেখে দশ দিলে আসে কিনা হ্যাঁ পঞ্চান্ন ঠিক আছে সো এটা হয়তো তোমাদের মনে আছে আমরা প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করে সো যারা ফ্লোচার্ট ভালো করে পড়ছে তারা অবশ্যই প্রোগ্রামটা পারবে তো এভাবে যে কোনো আমরা ফ্লোচার্টকে এভাবে আমরা ফল লুপের মাধ্যমে আমরা ধারা বলো যে কোনো সিরিজ আমরা করতে পারি ঠিক আছে সো তোমাদের এই রিলেটেড আজকে ফল লুপ যদি বুঝে থাকো এই ফল লুপকে মেনটেন করে আমি দুইটা এমসি কু দিলাম এখানে জাস্ট ফর একটা লুপ চালালাম যদি প্রিন্ট করবে যদি শর্ত পূরণ করে তো ব্রেক করবে সো এইটার মানটা কত আসবে তুমি আমাকে অ্যান্সারটা পাঠিয়ে দিবে ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করে দিবে সো আশা করি তোমার ভালো বুঝছো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে অবশ্যই নক দিবে ভালো থাকো নেক্সট আবার কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ